നമസ്കാരം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ലാൻഡർ വിക്രമിനെ അതിവേഗം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇസ്രോ ശ്രമം തുടരുമെന്നാണ് ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ ആ ശ്രമത്തിന് ഫലം കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് അല്ല ഹാർഡ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഇസ്രോ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ലാൻഡറിന് തകരാർ സംഭവിച്ചുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതറിയില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയും എന്നാൽ നിശ്ചയിച്ച വെലോസിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കില്ല വിക്രം ലാൻഡ് ചെയ്തത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തകരാർ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇത് നാലുകാലിലായിരിക്കില്ല ലാൻഡ് ചെയ്തത് ആ ആഘാതത്തിൽ ലാൻഡറിന് തകരാർ സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് സംവിധാനം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ലാൻഡർ ഇടിച്ചിറങ്ങി കാണാമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും സമയം കടന്നു പോകുന്തോറും ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ശരിയായ ക്രമീകരണം വഴി ലാൻഡറിന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നും സൗരോർജ പാനലുകളെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ അയക്കുമെന്നും ചിലർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെ ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ വരെ അടുത്തെത്തിയെന്നും അവിടെ വെച്ചാണ് ബന്ധം നഷ്ടമായത് എന്നും കണ്ടെത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ച് ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം അറ്റുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം എന്നാൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പരിശോധനയിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ മുകളിൽ നിന്നാണ് ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള അവസാന സന്ദേശം എത്തിയത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ വിവരവും അതുവരെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിനുശേഷം ലാൻഡർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നിലത്ത് പതിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓർബിറ്ററിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെ കൺട്രോൾ റൂമിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ക്യാമറയും ധാതു പഠനത്തിന് കോളിമേറ്റർഡ് ലാർജ് സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററും അന്തരീക്ഷ ഘടനയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ചേസ് ട്യൂവും സൂര്യൻ നിന്നുള്ള എക്സ്റേ വികരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ സോളാർ എക്സ്റേ മോണിറ്ററും ഓർബിറ്ററിലുണ്ട് ഈ ഓർബിറ്ററാണ് വിക്രം ലാൻഡറിനെയും കണ്ടെത്തുന്നത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സിന്തറ്റിക് ഗ്രഡാറും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ജലസാന്നിധ്യമളക്കാൻ ഇമേജിംഗ് ഇൻഫ്രോറെഡ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററും സ്ഥലം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഓർബിറ്റർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയും ഓർബിറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്രം ലാൻഡറിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും ഇസ്രോയ്ക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിക്രം ലാൻഡറിനുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്താനാകും ഇസ്രോ ആദ്യം ശ്രമിക്കുക ഇതിനുശേഷം ലാൻഡറിലേക്ക് ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കാനാകും പദ്ധതിയും അങ്ങനെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് ഇസ്രോ മാറുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യത്തിൽ രണ്ട് തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഓർബിറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓർബിറ്ററുകളിലുള്ള പെലോഡുകളിൽ നിന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും വിജയമായിരുന്നു എന്നാൽ സാങ്കേതികമായും മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഓർബിറ്ററിന് ഏഴര വർഷത്തോളം ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ അതൊരു വർഷമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇതിലൂടെ ചന്ദ്രനെ പൂർണമായും തന്നെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമാകുന്നത് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് അൻപത്തിരണ്ടോടെ ലാൻഡിംഗ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് സിഗ്നൽ ലഭിക്കാതാവുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രം വിജയ സാധ്യത കണക്കാക്കിയ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ഏറെ ശ്രമകരമായ ഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് പാളിച്ച പറ്റിയത് ഇതുവരെ ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധ